ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പ്രസിദ്ധ കിച്ചണുകളിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പം ഞാനിത് ആ ചട്ടി പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഇറച്ചിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണ് അതിന് വേണ്ടി ആദ്യമേ നമുക്ക് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മൈദാപ്പൊടി അരക്കപ്പ് മൈദാപ്പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നു അരക്കപ്പിന് അരക്കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് മുട്ടയാണ് ഞാനിതിൽ ആറ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു മുട്ടയും കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ സവോള ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇറച്ചിയാണ് കേട്ടോ നല്ല കൊഴുപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ബീഫാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകും പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം വേവിച്ച് കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അതാകുമ്പം എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് വേണ്ട എങ്കിൽ ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് അതിനകത്തിലേക്ക് വേണ്ട മസാല പൊടികളാണ് അര ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചതാണ് പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം അരക്കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടു അരക്കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ലൂസ് ബാറ്ററാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് നമുക്ക് അപ്പോൾ നല്ല കട്ടി കുറച്ചുള്ള പത്തിരിയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ മൈദ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉരുട്ടുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യമേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് എളുപ്പമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ബാറ്റർ അല്ലാതെ ഇത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ലൂസ് ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അതിലേക്ക് ഇതായത് പോലെ ചുറ്റിച്ചൊന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവും പത്തിരി ഇപ്പം മാവ് കുഴച്ചിട്ടല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുമോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലും മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടും ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കൊന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഞാനത് ആ ഒരു ദോശ ചുട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ദോശകളെല്ലാം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ദോശ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫില്ലിംഗ് ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതാ നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ദോശയാണ് കേട്ടോ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു കടായി എടുത്ത് വെച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ട് വലിയ സവോള ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചു ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചു അതിന് ശേഷം ഒരുവിധം ഒന്ന് വാടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് എനിക്ക് ഉപ്പിടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയി എനിക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ ഒരുവിധം നല്ലോണം വഴന്ന് വന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പരുവം മതി ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പകുതി സവാള എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് പകുതി നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അതിനകത്തിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഒന്ന് ഒന്ന് ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയതിന് ശേഷം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇടുന്നതിൽ നല്ലത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിൽ ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ഈ മസാലയിൽ ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം അത് മുട്ട മുട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും വരുന്നതിന് ശേഷം എല്ലാം നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി അതിന് ശേഷം ഇത് ഇറച്ചി നമ്മൾ വേവിച്ച്
ഉപ്പ് ഇതിനകത്തൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തിലോട്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമേ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമേ ബാക്കി ഒരു രണ്ട് മുട്ടയും കൂടി ഇനിയും ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കത്തുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഞാൻ അഞ്ച് മുട്ട ഇതിലെടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ രണ്ട് മുട്ട വേണ്ടത് നമ്മുടെ ദോശ മുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം ബാക്കി ഒരു രണ്ട് മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ എങ്കിലും ആ മുട്ട പെട്ടെന്നൊന്ന് നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിനകത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടാണ് ഒന്ന് വിതറിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാൻ കണ്ടത് ഈ ഒരു പരിപാടി അതെല്ലാം റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചു ഇതാ രണ്ട് മസാലകളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം കറക്റ്റായി നമ്മുടെ ദോശ പത്തിരി എല്ലാം റെഡിയായി പിന്നെ അതാ ഞാനൊരു രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ടോട്ടൽ വന്നിട്ട് ഏഴ് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് മുട്ട അത് മസാലയ്ക്കും രണ്ട് മുട്ട ദോശ മുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ ബാക്കിയെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ദോശ ഇല്ലാതെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം കടായി ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് അതിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെക്കുക പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ ഇറച്ചിയുടെ മിക്സാണ് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഇടുന്നത് എന്നിട്ട് അടുത്ത ലെയർ ഇതേപോലെ കണ്ട വീണ്ടും ആ മുട്ട ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പത്തിരി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് മുട്ടയുടെ മിക്സാണ് കേട്ടോ നല്ലോണം നെഗക്കെ വെക്കണം ഇതെനിക്ക് വലിയ പാത്രമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം കുറച്ചേറെ മസാല വേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒതുക്കമുള്ളൊരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നല്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പത്തിരിയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ട എല്ലാ മുട്ട ബാറ്ററിനകത്ത് മുക്കി തന്നെ വെക്കണം നമ്മുടെ മുട്ട മിക്സില്ലേ അതിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ അതിന് ശേഷം ഓരോ ഫില്ലിങ്ങും നിറച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അഞ്ച് ദോശയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ഏറ്റവും മുകളിൽ അഞ്ചാമത്തെ ലെയറും വരും ഇനി ഇതിനകത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി ഈ മുട്ട മിക്സിൻ്റെ ബാക്കിയുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ലൂസ് ബാറ്റർ ആക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ സൈന ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയി വരത്തില്ല സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുപോകും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലേ വെക്കാവുള്ളൂ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കരിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചു ആദ്യത്തിനടിയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ തടവിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വശം റെഡി ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാനതൊന്നുകൂടെ വെച്ച് ഇത് കണ്ടോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അത് റെഡി ആയി ഒരു അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചട്ടിപ്പത്രിയാണ് ഇത് ഞാൻ മുറിച്ച് കാണിക്കാൻ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടാണ് ഞാനിത് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ വീട്ടിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള ചട്ടിപ്പത്രിയാണ് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്താൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണേ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ആക്കി ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാവരും വച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ ഈ സൺഡേയോ ഫ്രൈഡേയോ ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ആ സബ്സ്ക